ഇനി ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ചാർജുകൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുട് ഫുട്ബോൾ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം ടച്ച് ചെയ്യാതെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വേറെ ചാർജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഹരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചാർജ് ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അകലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അധികം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ കൂളം ഫോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലും അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ കൂടും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് കൂടുതൽ കൂടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ ചാർജാണ് അതായത് വലിയൊരു ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചാർജും കൂടും ഫോഴ്സും കൂടും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ചാർജും ഡിസ്റ്റൻസും അതായത് ആ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചാർജ് ആ ചാർജിനും അതിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം എത്ര ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള എത്ര ദൂരം അതിന് മാത്രമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ടൂ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രി രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അകിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അകിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എണ്ണ എണ്ണത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലും അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പെർ ഏരിയ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അടുത്ത് കുറേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും അകലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ സൈ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സൈ ബൈ എ ഏരിയ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പോകുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണാണ് അത് സൈ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ബൈ എ ആണ് വൈക്കേഷൻ തിരിച്ചിട്ടു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെരിച്ചു വയ്ക്കാണെങ്കിലോ ഏരിയ ചെരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ഏരിയക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഏരിയ എന്ന് വരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പ്ര സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇ എ അല്ല ഇ എ കോസ് തീറ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയും പക്ഷേ